Приветствую всех на своем канале о вязании. Меня зовут Ольга. И сегодняшнее мое видео – это отчет в совместном проекте «Свяжи шапку 5 за 5». Сегодня я вам покажу свое пятое готовое изделие в рамках этого проекта. Напомню быстренько, что организаторами данного проекта являются Оксана Левчук и Оксана Кудесница. На организаторов и на всех участниц я оставлю ссылочки в инфобоксе. Также некоторые из участниц, так же как и организаторы, являются спонсорами данного проекта. В общем, кому интересно посмотреть, какие аксессуары мы вязали в этом проекте, я предлагаю вам всем пройти в список в инфобоксе, который у меня будет закреплен, и посмотреть у девочек, полюбоваться, вдохновиться их изделиями. Очень интересные изделия. Я думаю, сейчас как раз был сезон аксессуаров, и кто хотел, кто мог, навязал кучу-кучу различных шапочек, варежек, перчаток, шарфов и тому подобное. Значит, ну а я в свою очередь, в этот раз я не стала снимать такие небольшие зарисовки, да, как я вязала, процесс вязания, потому что я э, сняла на это изделие мастер-класс. И в ближайшем будущем у меня на канале выйдет мастер-класс на мужскую шапку э, с анатомической посадкой. Э, знаете, многие мужчины, как оказывается, любят такие вот облегающие, чисто сидящие по голове шапочки. Эта шапочка идет с подворотом, то есть она будет носиться вот в таком вот виде. На самом деле у меня шапка еще влажная. После ВТО она еще у меня не досохла, еще влажная, поэтому немножко вот такая она вся размякшая. Значит, вот такая вот шапочка. Значит, из какой пряжи я вязала эту шапочку? Я специально для мужа заказала эту пряжу из детской серии, чтобы не колола. Это пряжа Alize Baby Wool. Цвет у меня 60, вот такой вот черный. Я прошу прощения заранее за освещение, потому что даже днем сейчас у нас темно, пасмурно, и приходится вот включать все, что возможно, все осветительные приборы. Состав у этой пряжи 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. И в 50 граммах 170 мет, 175 метров. Значит, как я вязала эту шапку? Я, так как она у меня двойная, в мастер-классе я, конечно же, подробно все попетельно показываю, я э, сделала набор на бросовую нить. Вот здесь вот у меня была бросовая нить. Отвязала лицевой гладью необходимое мне количество рядов или сантиметров в высоту. Значит, я также рассказываю подробно, как это рассчитать. Сделала закрытие макушки. Макушка у меня закрывалась шестью клиньями. Не знаю, видно, нет будет, вот как бы немножко, то есть 6 клиньев. И, значит, после этого я с бросовой ниточки петли все перекинула на спицы. И с этой стороны уже тоже сделала закрытие. Ниточку я еще не убрала, потому что я хочу зафиксировать как бы вот эти вот макушки, чтобы они туда-сюда не сползали. Вот, и тоже у меня здесь шести, шестью клиньями я сделала закрытие. Вот так вот вроде бы видно что-то. Не знаю, может попробовать... Светом поиграть? Да нет, без разницы. Значит, вот. И как бы, в общем-то, шапка у меня готова полностью. Теперь она досохнет. Я ее доведу до ума. То есть вот пришью вот здесь вот макушки, чтобы туда-сюда они не ползали вот это вот, как бы получается, внутренняя часть и наружняя, чтобы все зафиксировано было. И все муж, конечно же, будет носить. К сожалению, так как она еще влажная, я вам фотографии, наверное, не успею сделать. Снимаю немножко заранее это видео. Если мне удастся завтра сделать фотографии, когда я буду монтировать это видео и выкладывать на канал, то я вам покажу. Если нет, то, ну, значит, нет. В готовых работах в моих за ноябрь месяц однозначно эти фотографии будут. Сколько у меня ушло пряжи? Значит, вязала я на спицах 2,25, потому что конкретно мне было сказано, чтобы она была тонкой вязки, чтобы была такая не толстая и выглядела как фабричная. В принципе, я думаю, что я достигла этого результата. И пряжи у меня ушло 2 целых моточка и 10 грамм из третьего. То есть где-то 110 грамм шапка весит. Но если размер 
нужен будет побольше или поглубже сделать посадку шапки, у меня у мужа шапка сидит вот буквально до середины уха. Вот ему нравится так носить. Поэтому кому-то может надо поглубже, чтобы ухо лучше прикрывалось. Или может быть голова побольше, да, то, конечно же, вот в любом случае нужно покупать три моточка пряжи. Ну а если подростковую, допустим, шапочку вязать, то двух хватит, потому что голова меньше и глубина получается поменьше. То есть вот исходя из этого рассчитывать можно. Так, это мой, получается моя пятая работа. Шапка готова. Я считаю, что я выполнила все условия. И сейчас я сразу тогда подведу итог. Сначала я думала снять отдельно видео, отдельно по отчету, отдельно по итогам. Но так как э, многие девочки стали все вот в одном видео выкладывать, я решила, ну ладно, тогда и я так сделаю. Значит, первой моей работой были варежки для дочери. Я вам сейчас ставлю фотографию, потому что эти варежки у нас в садике. Они у нас на сменку, и поэтому как бы чередуются то одни варежки домой уходят, то другие. Те остались в этот раз в садике, поэтому и вот по фотографиям вы можете увидеть, какие варежки были связаны. Также вы можете пройти видео, где я рассказываю, как я вязала эти варежки. Второй моей работой была шапка для дочери, шапка-ушанка. На данный момент она у меня немножко доработана. В каком смысле? Значит, я сделала вот здесь вот такое вот украшение. Ну, думаю, что любой девочке это интересно, да, кажется как бы. И когда я вам показывала в отчете, у меня шапочка еще не прошла в ТО, и, по-моему, не было даже пришито еще вот это все у меня. Как бы, но сейчас у меня шапка прошла в ТО. Я подкладку вот эту вот, получается, немножко вот здесь по краю тоже пришила. И у меня были сделаны лямочки, которые выходили от ушек. Но так как шапочка, когда мы ее одеваем, она вот так вот сходится и ушки вот так торчат. То есть если завязывать вот в этом месте, то получается здесь в шею поддувает. И моей дочери так не нравится. И я взяла вот эти вот лямочки, перешила вот в это место. То есть сейчас как раз мы завязываем вот так вот получается. И ей все плотненько, хорошо лежит на голове. Значит, я вам ставлю фотографию, как эта шапочка смотрится на моей дочери. Я буквально вот сейчас ее забрала, и дальше мы снова поедем в школу и ее оденем. Очень нравится ей эта шапочка. Совсем не колит, совсем она ни разу не пожаловалась, что там где-то что-то у нее закололо. Все вообще замечательно. Очень рада, что такая классная шапочка связалась. Так, дальше. Дальше у меня была шапка, тоже ушанка, но уже для меня. Значит, я ее еще, в общем-то, не одевала, только на фотосессию. И, значит, я вшила подкладку в нее, флисовую такую подкладку. Не буду уже вам сильно разворачивать, чтобы вы там не ужаснулись. Но нет, она, в принципе, нормально пришита, но могло бы быть и лучше. И теперь она стала непродуваемой, конечно. Вот, это была моя, получается, третья работа в этом, в данном совместном проекте. И четвертой работой моей были перчатки, которые я тоже уже активно ношу. Очень даже удобно. Единственное, что все-таки они мне, когда становится тепло в машине, они начинают покалывать руки. Но так как вот, допустим, шапочка связана точно из этой же пряжи, здесь флис колоться не будет. Ну а здесь как бы руки покалывает. И я думаю, что в этом виноват именно кидмахер от Ализы. Возможно, если бы не кидмахер, они были бы гораздо мягче. Потому что пряжа от Комтекс воздушная, из которой я вязала эти перчатки, они, она мягкая. Значит, вот это была моя четвертая работа. Ну и пятая это мужская шапочка. Все, в принципе, фотографии у меня, по-моему, там есть какие-то. Если будут, я вставлю обязательно все фотографии, какие у меня будут. Если нет, то ну вот что есть. Все это все мои работы. Очень рада проделанной работы. Оказалось, что аксессуары вообще вяжутся, конечно, недолго. Единственное, что в любом случае, как бы долго-недолго вязались изделия, нужно время. И вот как раз свободного времени на вязание очень мало. Скорее всего, вот в этом проблема. Ну... На этом я буду заканчивать. Напомню, что не забывайте, пройдите к девочкам, посмотрите, что связали они. 
Кому интересно, как вязались у меня вот эти вот изделия также, пройдите ко мне на канал и в плейлисте «Свяжи шапку 5 за 5» вы найдете вот все видео, относящиеся к этим вот аксессуарам. Не забывайте подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки и, конечно же, пишите свои комментарии. А вы как-то утепляетесь, вяжете какие-то аксессуары к зиме? К осени, к зиме, к весне. Мне будет очень интересно с вами пообщаться и поговорить в комментариях. И на этом я заканчиваю. И, конечно же, как обычно, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока!